मार्ग शीर्ष कृष्ण पक्ष की प्रदोष तिथि का व्रत कब है और क्यों रखा जाता है प्रदोष व्रत क्या फल मिलता है प्रदोष के व्रत को करने से आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से नमस्कार मैं आचार्य रितेश पांडे ज्योतिष वास्तु विशेषज्ञ आज पुनः अपने चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच मार्ग शीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की प्रदोष तिथि का व्रत कब रखा जाएगा इस विषय में चर्चा करने वाला हूं जैसा कि आप सभी को पता है कि मार्ग शीर्ष माह के शुक्ल और कृष्ण पक्ष दोनों ही पक्षों में प्रदोष का व्रत रखा जाएगा जिसमें इस मार्ग शीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की जो प्रदोष तिथि है वह सोम प्रदोष पड़ रही है जिसके कारण इसका महत्व अत्यधिक बढ़ गया है और भगवान शिव को चाहने वाले भगवान शिव के जो भक्त हैं वह उन्हें प्रसन्न करने के लिए प्रदोष व शिवरात्रि का व्रत रखते हैं तो ऐसे में मार्ग शीर्ष माह की जो कृष्ण पक्ष की प्रदोष तिथि है वह इक्कीस नवम्बर दो दिन सोमवार को पड़ रही है और सोम प्रदोष पे भगवान शिव की व्रत व उपासना करने से पूजन करने से भगवान शिव और माता पार्वती व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि के साथ अनेकों प्रकार के संकटों से मुक्ति दिलाते हैं तो ऐसे में जो व्यक्ति सोम प्रदोष के व्रत को रखते हैं वह उस दिन विधि पूर्वक प्रातः और सायं मेला में पूजन करके सोम प्रदोष के व्रत का कथा श्रवण करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि उनके प्रत्येक अधूरे कार्य पूर्ण हो जाते हैं तो आइए जानते हैं सबसे पहले प्रदोष तिथि का प्रारंभिक व समाप्ति समय क्या है पूजन का शुभ समय मार्ग शीर्ष कृष्ण पक्ष की सोम प्रदोष व्रत का जो मुहूर्त है वह 21 नवंबर 2022 को सुबह दस बज के सात मिनट से प्रारंभ हो रहा है और मार्ग सिर्फ कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का जो समाप्ति समय है वह 22 नवंबर को सुबह आठ बज के उनचास मिनट पर समाप्त होगा तो ऐसे में 21 तारीख को ही सोम प्रदोष का व्रत रखना व पूजन करना विशेष फलदायी होगा तो आइए जानते हैं पूजन का मुहूर्त क्या है तो प्रदोष व्रत को रखने वाले व्यक्ति 21 नवंबर दिन सोमवार को सायं पांच बज के चौतीस मिनट से लेकर आठ बज के ग्यारह चौदह मिनट के बीच भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन कर सकते हैं यह बेला पूजन के लिए सबसे उपयुक्त तो माना जा, जाता है अब हम बात करते हैं सोम प्रदोष व्रत की कथा क्या है पौराणिक कथा क्या है क्या है इसके पीछे का महत्व तो शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि एक नगर में पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक विधवा ब्राह्मणी रहती थी पति की स्वर्गवास के बाद वह अपने बेटे के साथ रोजाना भीख मांगकर भिक्षाटन करके अपना गुजारा करती थी और वह प्रत्येक माह के प्रदोष व्रत को रखती थी एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तब उन्हें दर्द से पीड़ित एक लड़का दिखाई दिया यह लड़का विदर्भ का राजकुमार था विदर्भ देश का राजकुमार था दुश्मनों ने इसके पिता को बंदी बना करके इनके राजपाट पर कब्जा कर लिया था और राजकुमार अपने आप को बचाने के लिए भागता हुआ कहीं दूर निकल आया था और वही राजकुमार ब्राह्मणी के साथ मिलने के बाद उनके साथ रहने लगा कुछ समय व्यतीत हुआ तो एक दिन अंशुमती नाम की एक गंधर्व कन्या को उस राजकुमार से प्रेम हो गया और उसने पिता के सामने राजकुमार से शादी करने की बात कही राजकुमार के पिता को शिव जी ने स्वप्न में राजकुमार से बेटी से विवाह करने का आदेश दिया क्योंकि वह जो है कन्या भी भगवान शिव का व्रत करती थी और मन ही मन उसने राजकुमार को वर्णन किया और भगवान शिव से प्रार्थना की हे प्रभु यह राजकुमार ही मुझे वर स्वरूप में प्राप्त हो इधर ब्राह्मणी के प्रदोष के व्रत के प्रभाव से गंधर्व राजकुमार की सेना की सहायता से राजकुमार ने शत्रुओं की शत्रुओं को पराजित करके पुनः वापस अपना राजपाट प्राप्त कर लिया कैसे तो उस ब्राह्मणी के तपोबल से क्योंकि तो ब्राह्मणी के पास वह रहते थे राजकुमार और ब्राह्मणी के उस तपोबल से 
वह जो राजकुमार थे वह पुनः अपने राजपाट को प्राप्त कर लिए और ब्राह्मणी के पुत्र को अपना फिर कुछ समय बाद वह जो राजकुमार वह ब्राह्मणी के पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बना लिए ऐसा मान्यता है कि जैसे ही ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के परिणाम स्वरूप पुत्र के अच्छे दिन आए वैसे ही शिव कृपा से जीवन के हर एक संकट उनके समाप्त हो गया तो भगवान शिव का जो विशेष चिंतन जप तप व व्रत आदि करता है भगवान शिव को प्रसन्न रखने का अनेकों प्रकार की जो प्रक्रिया अपनाता है उसके जीवन के सभी संकट भगवान शिव जो है हरण कर लेते हैं और उसके जीवन में मंगल ही मंगल की प्राप्ति कराते हैं तो ऐसे में मैं भी आप सभी से यह प्रार्थना करता हूं जो व्यक्ति आर्थिक रूप से पारिवारिक रूप से व वैवाहिक समस्याओं से पीड़ित है या संतान के सुख से पीड़ित है उन सभी लोगों को प्रदोष का व्रत अवश्य करना चाहिए प्रदोष के व्रत से सभी प्रकार के अरिष्ट से अरिष्ट विघ्न बाधा शीघ्र ही दूर हो जाता है और प्रदोष के व्रत में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रातः वेला में उठकर भगवान शिव का और सायम वेला में भगवान भोलेनाथ का पूजन अवश्य करें गोदली वेला में और निश्चय ही उस दिन उस व्रत कथा का पाठ करें फिर आरती करें निश्चय ही भगवान आपके जीवन के सभी संकट सभी समस्याओं से छुटकारा दिला देंगे तो आज के इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार जय श्री राम